friends, my name is Angel Gallego and welcome back to my channel. Okay, so for today's video, magluluto tayo ng Bicol Express a la Chamba. So, kaya siya a la Chamba kasi this is the first time that I'm gonna cook it for my family. So, let's start! What's up, Nerisense? My name is Angel Gallego and welcome sa isa na namang episode ng Cooking ng Ina. <laughs> sa ngayong episode ay magluluto tayo ng Bicol Express a la Chamba. Kaya ko siya tinawag na a la Chamba kasi ito yung unang beses na iluluto ko siya sa aking pamilya. Kaya kung excited na kayo, Tara na, simula na natin. Una muna sa lahat, kailangan mo ng karne. Pangalawa, kailangan mo ng buyas, bawang, at luya. Pangatlo, ay kailangan mo ng 10 pisong alamang galing sa suking tindahan. Pangapat, para sumarap, ang yung Bicol Express ay eh, kailangan mo na tawagin <laughs> gatang dalawang piga pinakahuli kung gusto mo magi spicy ang yung Bicol Express huwag kalimutan ang siling pakigang syempre bago ang lahat kailangan mo munang magpainit ng mantika pag mainit ng mantika saka may lagay ang sibuyas, bawang, at luya. Pag malambot na ang sibuyas, pwede mo na ilagay yung kamay. Then, 
asang mo Bicol Express na. Apa? Asang sinigang. Totoo ba? Ah. Bubola ka lang ata eh. Yeah! And then put the sealy. Kung gusto mo rin ang lumalaban, you can also put sealing labuyo. Ay, labuyo. Yan. By request yan. Gusto niya daw maawa. So, ayan na siya. Malapit na siyang maluto. Nilagay ko na yung lahat ng ingredients. And, uh, naantay ko na lang medyo lumapot pa yung sauce. And then, tapos na. Sap na recense. So, since madami na ko curious kung ano yung kinakain ni Amat tuwing nagpo-post ako during our meal time, ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Okay, unang-una, um, kailangan mo lang mag-boil ng tubig. And then, lulutuin ko na yung rolled oats. So, hindi ko talaga siya tinatakal. Tinatansya ko lang siya. Depending dun sa meal size na feeling ko makakonsume niya within 1 to 2 days. Kasi ayokong i-stack siya sa ref ng matagal. Dahil baka masira. So, niluluto ko lang yung enough for her ng isa't dalawang araw. So, palalaputin lang natin yung consistency niya. And then, tsaka tayo magdadagdag ng kung anong preferred natin na incorporate. For example, yesterday, naglagay ako ng cinnamon, chia seeds, flax seeds, with raisins, And, binadbaran ko siya ng desiccated coconut. Pero, for today, I'll be using okra. Ayan. Pag medyo lumapot-lapot na siya, na natin yung apoy. Time pa natin siyang totally maluto. Make sure na malambot na yung oats. ilalagay ko na yung okra. Ayan, naka low heat lang ako. At hintayin na lang natin na maluto yung okra. You can also add a little bit of water to make sure na lalambot siya. Ayan, lagyan natin ng konting tubig. So, kapag nasigurado mo na na luto na yung okra at malambot na siya, pwede mo nang patay niyo ako eh malambot na siya. At hindi na siya choke yung hazard. And then, tsaka ako na in-incorporate yung ground flax seeds, chia seeds, and lastly, yung malunggay powder.
ganitong consistency talaga yung ini-aim ko para pag nilagay ko siya sa ref, mag-form siya based dun sa container kung saan ko siya ilalagay. So, yan. Nalagay ko na siya dito. Pwede kayong mag-experiment. Pwede kayong maglagay ng banana or ibang gulay depending sa preference niya. Pero since, yun nga, gusto ko mag-explore si Amats ng iba't ibang texture. Kaya, hinalo ako siya ng iba-ibang gulay or fruits. So, yan na siya. Nakalagay na siya sa container. So, palalamigin ko lang and then ikakot ko siya. Depende sa kung gaano kadami yung makakain niya per meal. How was it?